Hi friends, good evening. This is Sungal Anna Academy. I am Vijay Kumar. I am taking classes Anna Academy from Jagarfi and General Science friend. Uh, biology question discussions. So then we are going to friend. the coming group one exam. Kaga and this uh, group two exam. Also, can be the question discussion. Then useful are going friend. So this is our human disease. Our topic. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about physiology. Our topic. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about that. So then we are going to talk about that. ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்ல இருந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் அது ஸோ லைவ் சாட்ல வந்து இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் குவாரிஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த லைவ் சாட்ல நீங்கள் சாட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்புறம் ஆன்சரும் நீங்கள் அதில் போஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன் அந்த ஆன்சர் ஏன் இல்லை அப்படின்றது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து லைவ் சாட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் போஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா நம்ம தப்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மறக்கவே மறக்காது வந்து ஸோ அதனால் உங்கள் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது சொல் இது பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்னா தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஷனில் முடிவு பண்ணுவோம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மேபி இது நம்ம கரெக்டாக யோசிச்சோம் அந்த சொல்லிட்டு நம்ம போயிடும் ஸோ அது வந்து மைண்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகாது ஸோ அதனால் ட்ரை டு ஆன்சர் ஃப்ரெண்ட் வந்து இங்கே த இங்கே வந்து நம்ம தப்பாக போட்டதுனால ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம் ஆளில் தான் நம்ம வந்து தப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணிடக்கூடாது வந்து ஸோ இங்கே மே மேக்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம தப்பு பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் பரோட்டிக் கிளாண்ட் இஸ் அஃபெக்டட் பை பரோட்டிக் கிளாண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மவுத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாண்ட் தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அஃபெக்டட் பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலெண்ண சுரப்பி எதால் பாதிக்கப்படுகிறது அப்படின்றது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேலெண்ண சுரப்பி எதனால் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச்என் ஒன் வைரஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்பாரிட்டிஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க போலியோ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தமிழில் பார்க்கும் மேலெண்ணும் பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எதுக்கும் ரிலே இது லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இங்கே இங்கிலீஷில் பார்க்கணும் மம்ஸ் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி மேபி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் பண்ண முடியாது ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டும் தமிழில் இருக்கிறது ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் போலியோ அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நம்ம நம்மளுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை கால் இருக்குல்ல ஸோ இதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் மோஸ்ட்லி வந்து கால் தான் வந்து ஸோ அது அஃபெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒன்று ஸ்பைனல் கார்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த முடக்கு வாதம் அப்படின்றத வந்து ஏற்படுத்த முடிச்சு வரும் ஹெப்பாரிட்டிஸ் பி அப்படின்றது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா லிவரை தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் வந்து ஸோ லிவர் லிவர் பாதிக்கக்கூடியது ஹெப்பாரிட்டிஸ் பி ஹெப்பாரிட்டிஸ் ஏ பி சி மூணுமே வந்து லிவர் லிவர் தான் அஃபெக்ட் பண்ண வரும் அண்ட் எச் ஒன் ஒன் வைரஸ் அப்படின்றது வந்து லங்ஸ் வந்து ஸோ இது வந்து காமன் கோல்டு மாதிரி தான் ஆனால் சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எச் ஒன் 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 வைரஸ் சொல்லிடும் ஸோ பரோட்டின் கிளான் இஸ் அஃபெக்டட் பை மாம்ஸ் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது எங்கே இருந்த கொஸ்டின் வந்து எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா டுவெல்த் புக்கில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ டுவெல்த் புக்கு அந்த டென்த் புக் ரெண்டுமே இருக்குது டுவெல்த் புக்கில் வந்து டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ காமன் கோல்டு அப்படின்றது என்ன வைரஸ் வந்து காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ரைனோ வைரஸ் ஃப்ரெண்ட் அது ஸோ இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா காமன் கோல்டில் நமக்கு தெரியும் ரெஸ்பரேட்டரி ட்ராக்ட் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னா ட்ராப்லெட் நம்ம இருக்கும் போது தும்பும் போது ஸோ அது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராப்லெட் மூலிமா ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது வெக்டார்லாம் எதுவும் கிடையாது ஏர்லேயே ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசல் கஞ்சஷன் டிஸ்சார்
புட்டால் அம்மை அப்படின்றத பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மம்ஸ் வைரஸ் ஸோ இந்த மம்ஸ் வைரஸ் அப்படின்றது வந்து எதை பாதிக்குது அப்படின்னா மேலெண்ண சுரப்பியை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் வந்து ஸோ மம்ஸ் வைரஸ் கொடுத்துட்டாங்க அறிகுறிகளுக்குள்ள சாதம் வந்து கேட்டிருக்காங்க எந்த உறுப்பை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற என்னென்னா வைரஸ்னால வரக்கூடியது அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து மீசல்ஸ் மீசல்ஸ் அப்படின்றது ரூபல்லா வைரஸ் வந்து ஸோ ரூபல்லாக்கு நம்ம வேக்சின்ஸ் மீசல்ஸ்க்கு வந்து வேக்சின் வந்து போட்டுட்டுருக்காங்க ஸோ ரூபல்லா வைரஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இதுவும் ஆரண்ய வைரஸ் தான் இதுவும் பேராமிக்ஸோ வைரஸ் அப்படின்ற ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கின் ஸ்கின் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் வந்து இது பாதிப்பு ஏற்படுத்துது வந்து ரன்னிங் நோஸு காஃபு ஃபீவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெட்டிஷ் ரேஷஸ் அப்படின்றது தான் முக்கியமானது வந்து ஸோ இதை கேட்டுருவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கின் நெக்கு இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷஸ் வந்து இருக்கும் மீசல்ஸ் அப்படின்னு போட்டினாவே அந்த அனிமேஷன் கூகுளில் வரும் ஒரு பிக்சர் ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேஷஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டிசீஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கூகுள் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அனிமேட் பிக்சர் வந்து இருக்கும் அது பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து மெமரி ஆகிடும் ஸோ இந்த டிசீஸ்னா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுக்கு வீங்க இந்த இடத்துல வீக்கமாக இருக்கும் அந்த கண்ணத்தில் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிக்சரோட வரும் வந்து அண்ட் வைரல் எப்பாரிட்டிஸ் அப்படின்னு போது எப்பாரிட்டிஸ் பி வைரஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் லிவரை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபண்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் இது வந்து கொஷினாக வந்து கேட்டிருந்தாங்க வந்து ஸோ எப்பாரிட்டிஸ் பி அண்ட் சி அப்படி சொல்லிட்டு வேக்சின் சம்மந்தமாக கொஷின் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ குரூப் ஒன்லி கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எதை டேமேஜ் பண்ணுவோம் லிவர்னு சொல்லியாச்சு அப்போ லிவரில் லிவர் டேமேஜ் பண்ணுது ஜாண்டிஸ் எல்லோவிஸ் ஐ ஐஸ் அண்ட் ஃபீவர் அண்ட் பெயின் அப்டமன் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எதுனா வைரல் எப்பாரிட்டிஸ் எப்பாரிட்டிஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ தட்டம்மை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபல்லா வைரஸ் தான் அதில் ஆரணியே இருக்குது பாரமிக்ஸ் வைரஸ் ஃபேமிலி சேர்ந்தது ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காச் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் கோல்டுக்கு என்ன இருக்கோ அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் தோல் கழுத்து காதில் சிவப்பு நிற தடிப்புகள் வந்து ஸோ இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து எதுக்குன்னா தட்டம்மை மீசல்ஸ்கில் ரூபல்லாக்கு வந்து கல்லீரல் அலர்ஜி எப்பாரிட்டஸ் பி வைரஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த பரிமாற்றம் மூலிமா தான் அதிகமாக பரவச்சு ஈவன் வந்து அமிதாப் பச்சன் இருக்கார்ல ஸோ அவருக்கே வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மூலிமா பரவுதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரையும் தெரியாது அது முன்னாடி வரை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம பிளட் குரூப் வந்து என்ன பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் செக் பண்ணுவாங்க வந்து ஏ பி ஏபி ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ்னு செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் வந்து ஸோ இது வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது ஆனால் எப்பாரிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணாமல் இருந்தாங்க வந்து ஸோ இப்போ வந்து நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பாரிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மூலிமா ரத்தம் மாற்றுறது மூலிமா பரவுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்லையும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வைரல் எப்பாரிட்டிஸ் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் வந்து பண்ணுவாங்க வந்து ஸோ அப்படி பண்ணும் போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பிளட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணும் போது எப்பாரிட்டிஸ் அவருக்கு போயிடுச்சு ஸோ அவர் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அமிதாப் பச்சன் ஆக்டர் இருக்கார்ல ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாருனா அவருடைய லிவர் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இந்த வைரஸ் ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கா ஏதாவது தெரியுமா இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாருனா அவருடைய லிவர் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அந்த வைரஸோட சிம்டம்ஸ் ஏதாவது தெரியுதா இல்லை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது கல்லீரல் செய்து மஞ்சள் காமாலை மஞ்சள் நிற கண்கள் இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் எப்பாரிட்டிஸ்க்கு வேக்சின் வந்து இருக்குது இப்போ குழந்தைங்களை வந்து போட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து சிக்கன் பாக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானதாக ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வேரிசல்லா அப்படின்ற வைரஸ் டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து டிஎன்ஏவும் இருக்கும் ஆர்என்ஏ இருக்கும் இது வந்து ஜூஸ்டர் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மைல்டு ஃபீவர் இச்சிங் இன் ஸ்கின் ரேஷ் பிளிஸ்டஸ் இதெல்லாம் ஏற்படுது ஸோ இது வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்றதும் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் ஸ்கின் நர்வஸ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ வைரஸ் நேம் கேட்டுருவாங்க எந்த இடத்த பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க அப்புறம் போலியோ மிலிட்டி
டெங்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ டெங்கு வைரஸ் அப்படின்றது ஃபிளாவி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது குரூப் டூ மாடல் கொஷினில் கூட கேட்டிருந்தாங்க வந்து இது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா ஸ்கின் அண்டு சாரி இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னா ஸ்கின் அண்டு பிளட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற வெக்டார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஸ் அஜிபதி அப்படின்ற மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுனா அதுனா ஹெட்டுக்கு ஜாயின் பெண்ணு மஸ்க் மஸ்கிள் பெயின் இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்து அப்படின்னு சொல்லி சிக்கன் குனியா அப்படின்றது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வைரஸ் அந்த சிக்கன் குனியா அப்படின்றது வந்து ஸோ இது டோகோ வைரஸ்ன்னு இது இன்னொரு நே இந்த அனதர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணது இதையும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது யாருன்னா அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜி சர்டிஃபிகேட்னா இதுவும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ சேம் சிம்டம்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் குனியா அண்ட் டெங்கு இங்கே வந்து ஆனால் வைரஸ் மட்டும் வேறு வேறு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய மஸ்கிட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஏடி சர்ஜிபட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே மலேரியா அப்படின்னா வந்து அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ டெங்கு காய்ச்சல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு வைரஸ் ஃபிளாவி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நோய் கடத்தி யாருன்னா ஏடி சஜிபட்டி கொசுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது தோல் மட்டும் ரத்தத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இது வந்து சிக்கன் குடியாக நரம்பு மண்டலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுது அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான அறிகுறிகள் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ நோய் கடத்தியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து கடத்துது அப்படின்னா ஏடி சஜிபட்டின்ற மஸ்கிட்டோ தான் கடத்துது ஆனால் வைரஸ் மட்டும் வேறு வேறையாக இருக்குது இது வந்து ஆல்ஃபா வைரஸ் ஆர் டோக் வைரஸ் இது வந்து டெங்கு வைரஸ் ஆர் ஃபிளாவி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது வந்து கேட்டுருவோம் இப்போ கரண்டாக வந்து டெங்கு அண்ட் சிக்கன் குனி அப்படின்னு ஸ்பெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று கிளாஸில் கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன்று ப்ரிவென்ஸ் செல்வால் சிந்தசைஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பாக்டீரியாவை தாக்கி அளிக்கக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக் இது பாக்டீரியாலையும் செல்ஸ் வர தாக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா நேற்று தான் பார்த்தோம் பென்சிலின் அப்படின்றது மருந்துகளின் தான் குயின் ஆஃப் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுன்னா செல்வால போட்டு செல்வால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலி பண்ணிடுது காலி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாக்டீரியா வந்து டெத் ஆயிடுது நம்ம ஹியூமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அனிமல் வந்து ஸோ நம்ம அனிமல் அப்படின்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து செல்வால் வந்து கிடையாது செல்ஸ் வர வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த இந்த பென்சிலின் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்கை ஆக்சுவலாக பென்சிலின் அப்படின்றது பென்சிலின் ஒரு டேட்டம் அப்படின்ற ஃபங்கையிலேருந்து நம்ம டெரிவ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பூஞ்சை அப்படின்றது நமக்கு எந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது பாக்டீரியா மட்டும் காலி பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சான்ஸ் வந்து சி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் லெப்ரசி வந்து தொழுநோயின் மற்றொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அன்சன் டிசீஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ தொழுநோயோட இன்னொரு பேர் வந்து அன்சன் டிசீஸ் பொட்டலிசம் அப்படின்றது ஃபுட் பாய்சனிங் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஃபுட் வந்து பாய்சனிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பொட்டலிசம் இது காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா தான் வந்து ஸோ ஃபுட் பாய்சனிங் பை பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெட்டனஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நமக்கு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா காற்றில் இருக்க பாக்டீரியா வந்து ஏரில் இருக்க பாக்டீரியா இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம அடிபட்ட அந்த காயம் இன்ஜுரி ஆச்சு அந்த வழியாக வந்து உள்ளே போகும் உள்ளே போய் செப்டிக் ஆகும் வந்து ஸோ அதான் டெட்டனஸ் வந்து நம்ம டெட்டனஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டிபிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் 
டிப்திரியா பெட்டுசிஸ் டெட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எதுக்கு அகென்ஸ்டாக போடுவாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகென்ஸ்ட் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பாக்டீரியாக்கு அகென்ஸ்டாக போடக்கூடிய வேக்சின் அப்படின்றது டிபிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ டிப்திரியா பெட்டுசிஸ் டெட்டனஸ் அந்த டெட்டனஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ டெட்டனஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இந்த டிடி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது டிடி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா ஒரு டிடி ஒன்று போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா வந்து செப்டிக்காக அப்போ செப்டிக் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா வந்து அடிபட்டனா என்ன ஆகும் நம்ம ஸ்கின் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் இப்போ ஸ்கின் வந்து டேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உள்ள இருக்கிறது வந்து ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா பே பேக்டீரியான்றது சொல்ல வேண்டியது பேக்டீரியா ஃபங்கை தான் வந்து ஏரில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வைரஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ் ஸோ அப்போ பேக்டீரியா உடனே அது வழியாக இன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு செப்டிக்காக காசு பண்ணும் ஸோ அதை தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டெட்டனஸ் வந்து டிடி அப்படின்றது வந்து போட்டுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அன்சன் டிசீஸ் அப்படின்றது தொழுநோயோட இன்னொரு பேர் தான் ஃப்ரெண்ட் ராபிஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது நீங்கள் ஆப்ஷன் யாருமே போடலாம் வெரி குட் ஏன்னா ராபிஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த வெரி நாய் கடி அப்படி சொல்லி சொல்லுவீங்களா அது வைரஸ்னால வரக்கூடியது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அது லெப்ரசிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இது எது மூலியமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா டாக் மூலியமாக தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு வந்து சி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஆன்சர் பார்ப்போம் ஐ நைஃப் இந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து ஆன்சர் வந்து சி ஃப்ரெண்ட் வந்து மருத்துவத்துறையில் ஐ கத்தின் பயன்பாடு அப்படின்னா கேன்சர் நோயை கண்டுபிடிக்க தான் ஸோ இறுதிய நோயை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இசிஜி வந்து எடுப்பாங்க வந்து இசிஜி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்ஜியோகிராம் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவாங்க இது வந்து என்னென்னா எங்கே பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்புறம் இசிஜிலேயே தெரிஞ்சிடும் ஹார்ட் பீட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்யூம் ஆஃப் பிளட் அப்படின்றது வந்து நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணோன்னா அந்த பிளட்டில் இருக்க கூட செல்ஸோட கவுண்ட் வச்சு சொல்லிடுவாங்க வந்து பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் டபிள்யூபிசி இருக்கும் ஆர்பிசி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கனா பிளட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க வந்து ஸோ எஸ்டிமேட் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் இன் குளூ பிளட் அப்படின்றது வந்து குளுக்கோ மீட்டர் அப்படின்றது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வந்து ஸோ குளுக்கோ மீட்டர் அப்படின்றது வேற ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்னென்னா ஒரு நீடில் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குத்தி பிளட்டை வந்து ஒரு ட்ராப் வச்சு எடுக்கிறாங்களா ஸோ அதான் குளுக்கோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ இது வந்து டிடெக்ட் த கேன்சர் ஐ நைஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஆன்சர் என்ன பார்த்துருவோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி ஃப்ரெண்ட் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல் வந்து இப்போ நம்ம ஹியூமன் செல் அப்படின்னா அனிமல் செல் தான் ஸோ இந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து என்டர் ஆகுது யாரன்னா வைரஸ் வந்து என்டர் ஆகுது வந்து ஸோ செல்லுக்குள்ள வைரஸ் வந்து இன்வெட் பண்ணுது அப்படி இன்வெட் பண்ணோடனே வைரஸ் உள்ளே போனோடனே என்ன பண்ணோன்னா இந்த செல் வந்து இம்மீடியட்டாக வந்து நான் வந்து வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே யாருக்கு மெசேஜ் கொடுத்துரும் அப்படின்னா மற்ற செல்ஸ்க்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து போயிடும் வந்து ஸோ உடனே இம்மீடியட்டாக வந்து எல்லா செல்லுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும் அப்போ எல்லா செல்லுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இன்டர்ஃபரான் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸுக்கு எதிரான ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆன்டி வைரல் ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர்ஃபரான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து லிவர் இருக்கு லிவரில் இருக்க செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஹெப்பாரிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ்னால வரக்கூடியது வந்து ஸோ அந்த வைரஸ் வந்து என்னென்னா என்டர் ஆகுது வந்து லிவரில் என்டர் ஆனோடே ஒரு லிவரில் இருக்க ஒரு செல்லை பாதிச்சது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற செல்ஸுக்கு உடனே என்ன பண்ணோம்னா அது இன்டர்ஃபரன் அப்படின்ற ஆன்டி வைரல் ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி
வைரஸ் வந்து பார்த்தலாம் ஸோ வைரஸ் கக்கன்ஸ் தான் ஃபைட் பண்ணுறது ஸோ அது இமீடியட்டாக டி செல்ஸ் என்ன பண்ணுறனா ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த வைரஸ் வந்து போட்டு தள்ளுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அட் சேம் டைம் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து லிப் நாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துலையும் டபிள்யூ விசி ரெடியாக இருக்கும் அது மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கணும்னா நம்ம ஹெட் அண்டு நெக் இந்த ஏரியாவில் வந்து லிப் நாட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நின நீர் முடிச்சுக்கள் சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து டபிள்யூ விசி அதிகமாக இருக்கும் அங்கேருந்து இமீடியட்டாக என்ன பண்ணோம்னா பிளட்ல வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி போயிட்டு சண்டை போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கியூடு வை நம்மளுடைய ஹியூமினிட்டி தான் ஸோ நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா டிசீஸையும் வந்து கியூர் பண்ணுது ஈவன் வந்து நம்ம சிம்டம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ கொரோனா வைரஸுக்கு சிம்டம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஹெச்ஐவிக்கு சிம்டம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாமே இப்படி தான் ஈவன் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கூட எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து நம்ம டபிள்யூபிசிக்கு வந்து அந்த கேப் கேப்பபிலிட்டி கொடுக்க முடியுமா நம்ம ஜீனில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி அந்த டபிள்யூபிசி வந்து டபிள்யூபிசியில் டி செல்ஸுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி கொடுத்து அது போயிட்டு சண்டை போட்டு வின் பண்ணுறதுக்கு முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க வந்து ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நமக்கு டிசீஸ் வந்து நைன்டி நைன்டி வந்து நம்ம டிசீஸ் எப்படி கியூர் ஆகுது அப்படின்னா வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் மருந்துனால கிடையாது நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்க டபிள்யூபிசி மூலியமாக தான் சரியாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சில இடத்துல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்து சரி பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோமைசு நியாமைசு ஜென்டோமைசுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பென்சிலின் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டென் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் அடுத்து தமிழில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்த உடனே வந்து ஷாக் ஆகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்லாம் அது யோசிக்காதீங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இருக்கா மேட்ச் பண்ண முடியுதான்னு கேஸ் பண்ணுங்க கொஷின் கஷ்டமாக கொடுத்தா ஆப்ஷன் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஈவன் நம்ம சயின்ஸ் படிக்கலைனாலும் நமக்கு இருக்கிற ஒரு காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஸோ அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கூட பார்த்துருப்போம் அந்த டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா எங்கே பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சு மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சரே வந்துடும் ஸோ லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ லிஸ்ட் த்ரீ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் ஒன்னாக படிங்க அண்ட் லிஸ்ட் த்ரீ வச்சு கூட நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிடலாம் லிஸ்ட் டூ நீங்கள் படிக்கலைனா கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் வந்து சி ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ஸோ எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ப பட்டியல் வந்து பட்டியல் டூ ப பட்டியல் த்ரீன்னு இருக்க வந்து பார்த்துலாம் ஸோ டைஃபாய்டு கொடுத்துருக்காங்க நிமோனியா டூ ஃபைலேரியஸிஸ் அண்டு படர்த்தாமரைன்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ இங்கே என்னென்னா அதுக்கு காரணமான நோய் கிருமி கொடுத்துருக்காங்க இது பாதிப்புக்குரிய பகுதின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்சது டைஃபாய்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சாலமெல்லாம் டைஃபி ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் ஏதோ மேட்ச் இருக்குது வந்து இதை பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது விட்டுடலாம் அடுத்து நிணநீர் நாளங்களில் நாட்டு வீக்கம் இதுவும் புரியல விட்டுடலாம் தோலில் உலர்ந்த சிதில்கள் கொண்ட காயங்கள் ஸோ தோலில் ஸ்கின்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கின்னில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா டைஃபாய்டு இருக்குது நிமோனியா இருக்குது ஃபைலேரியாசிஸ் இருக்குது படர்தாமரை இருக்குது படர்தாமரை தானே தோலில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் சுவாச காற்று பைகள் குடல் நடமாக தான் இப்போ தோல் கொடுத்துருக்கு இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் ஃபோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூன் மேட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் சீன் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து அதாவது கொஸ்டின் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க வந்து ஸோ எப்போவுமே மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் தயவுசெஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடச்சிடும் ஏதாவது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணிங்
ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க காலம் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஃபாய்ட் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆனால் சாலமெல்லாம் டைஃபி அப்படின்றத வந்து இது மேட்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே அப்படி இல்லைனால ரிங் வார்ம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்கேலி லீசியான் சாந்தி ஸ்கின் வந்து லீசியான்ஸ்னா கட்டி வந்து ஸோ ஸ்கின்னு வந்துருச்சு வந்து ஸோ ரிங் வார்ம்னா நமக்கு தெரியும் படுறதாமரை அப்படின்றது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லையும் பார்த்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சம்மரில் வந்து அதிகமாக ஸ்வெட் ஆகும்போது அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம காட்டன் ட்ரெஸ் போடலை அப்படின்னா என்ன ஆகுனா நமக்கு வந்து படுறதாமரை அப்படின்றது வரும் ஃபங்கல் டிசீஸ் வந்து ஸோ ஃபங்கை வந்து ஏரில் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஃபோருக்கு டூன் போட்டிங் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சி அப்படின்னு வந்துருந்தது ஸோ டைஃபாய்ட் பார்ப்போம் சால் டைஃபாய்டு வந்து சாலமெல்லாம் டைஃபி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து எதை வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது டைஃபாய்டு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்டஸ்டியல் பெர்ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்டியலாம் குடலில் தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஏன்னா ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் இருக்குல்ல அது கண்டாமினேட் ஆகிறது மூலிமா தான் டைஃபாய்டு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ அதனால் இது இதை பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஃபைலேரியாசிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா உச்சரேரியா மலாயி அப்படின்ற பேர அப்படின்ற புரோட்டோசோவா புரோட்டோசோவா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேரியாவுக்கும் புரோட்டோசோவா தான் வரும் அதே யானைக்கால் வியாதின்னு சொல்லுவோம் ஃபைலரி ஆசிஸ்னா அதுக்கும் புரோட்டோசோவா தான் வரும் அப்புறம் அமிபிக் டிசென்ட்ரி இருக்கலாம் அதுவும் புரோட்டோசோவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ப்ரோ இது என்னென்னா உச்சரேரிய மலையின்றது யானைக்கால் வியாதின்னு தெரியுது ஃபைலேரியாசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இது எங்கே பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா வந்து காலில் இருக்கக்கூடிய லிம்ப் நாட்ஸ் இருக்குல்ல லிம்ப் பெசன்ஸ் ஸோ அதில் தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது வந்து ஸோ அப்போ வந்து என்ன அதுனா த்ரீ டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்துருது வந்து நிமோனியா அப்படின்றது வைரஸ் பாக்டீரியா ரெண்டு நாளும் வரக்கூடியது தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து மோஸ்ட்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிய எக்ஸாம்பிள் வந்து நிமோனியா நம்ம வந்து சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்போ டூக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் ஏ அப்படி மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா நிமோனியா அப்படின்றது வந்து என்னென்ன ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ அப்போ எதை அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லங்ஸில் அல்வியோலி ஃபில்டு வித் ஃப்ளூயிட் வந்து அல்வியோலி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காற்று பையன்னு சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அதில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக நம்ம படர்தாமரை ரிங்வாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நம்ம டிசீஸ் படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னாலும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிசீஸ் பார்க்கும்போது டைஃபாய்ட் படிச்சிருப்போம் ஃபைலேரியாசிஸ் படிச்சிருப்போம் நிமோனியா படிச்சிருப்போம் வந்து ஏன்னா அதெல்லாம் மேஜர் டிசீஸ் வந்து ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் கூட நிமோனியா பற்றி வந்துருந்தது இந்த பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நாள் நிமோனியா வந்து காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் பற்றி போயிட்டே இருக்கு ரெகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொரோனா வைரஸ் ஓவர் டேக் பண்ணுற மாதிரி இப்போ டெல்லி இஷ்யூஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பக்கம் டெத் டோல் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ டெல்லிக்கு வந்து டெத் டோல் போட்டுருக்காங்க டெல்லி எத்தனை பேர் வந்து சாகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டுருக்காங்க வந்து ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கு நிலைமையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேறு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரயோட் நடந்ததில் இந்திரா காந்தி அவங்க வந்து இறக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து திருப்பி பிரச்சனை வந்துட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து சி ஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து கொஷின் வந்து பார்க்க பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு ஏதாவது ஒன்று மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொஷின் மிஸ் பண்ணிவிட கூட ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ நான் நம்ம சாட்டர்டே நீங்கள் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாது ஃப்ரெண்ட் வந்து சாட்டர்டே வந்து ஃபைவ் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வந்து பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் தேங்க்யூ சி யூ சி யூ ஆன் சாட்டர்டே ஃப்ரெண்ட் வந்து அண்ட் டெய்லி மை ரிச்சுவல்ஸ் வந்து அண்ணா கிளம்பில் ப்ளஸ் இருக்க ஃப்ரெண்ட் வந்து தான் எஜுகேட்டர் ஸ்டீச் பண்ணுறாங்க விஜயகுமார் என்னுடைய நேம் வந்து நான் ஜாகிரஃபி அண்ட் ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கோர்சஸ் இருக்கு இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனி எஜுகேட்டர் டீச் பண்ணாலும் பேச் கோர்சஸ் பேச் கோர்சஸில் கரண்டாக வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு ஜாகிரஃபி வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷன் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் எ டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட் தேங்க்யூ சி யூ ஆன் சாட்டர்டே சாட்டர்டே அன்னைக்கு ஃபைவ் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃப்ரெண்ட